दोस्तों एल देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी है लेकिन इसके साथ साथ एल अलग अलग तरह के इन्वेस्टमेंट प्लान भी लेकर आती रहती है जिसके अंदर लोग निवेश करके एक अच्छा फंड बना सकते हैं बहुत सारे प्लान एल के आपने ज़रूर सुने होंगे या फिर बहुत सारे प्लानों के अंदर आपने एल के अंदर निवेश भी किया होगा लेकिन यहाँ पर हम एक ऐसा प्लान लेकर आए हैं एल का जिसके अंदर आपको एक बार सिर्फ सतहत्तर हज़ार रुपये का निवेश करना है और इस निवेश से आपको एक साथ मेचोरिटी पर पचास लाख रुपये का फंड मिल सकता है अगर आप निवेश करना चाहते हैं एल के इस प्लान के अंदर तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इन्वेस्ट अड्डा में अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें दोस्तों एल के अंदर निवेश करने के लिए आपको कई ऑप्शन मिल जाते हैं लेकिन एक ऑप्शन है म्यूचुअल फंड्स स्कीम का भी एल म्यूचुअल फंड हाउस काफ़ी पुराना है और अलग अलग तरह के फंड लेकर आता रहता है एल का एक ऐसा ही बेहतरीन प्लान है जिसका नाम है एल मल्टी कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ यानी कि यहाँ पर आपका पैसा मल्टी कैप कैटेगरी के स्टॉकों में निवेश किया गया है यानी कि यहाँ पर कुछ पैसा इक्विटी के अंदर जबकि कुछ पैसा डेट फंडों में भी निवेश किया गया है जैसे कि बॉन्ड्स या फिर सॉरवेन बॉन्ड्स के अंदर भी इससे क्या है कि यहाँ पर आपका जो रिस्क है वो कम हो जाएगा और रिटर्न यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा मिल जाएगा अगर आप लमसम एक बार कम पैसे निवेश करना चाहते हैं और अपने किसी गोल को पूरा करना चाहते हैं तो एल की इस स्कीम के अंदर आप कम पैसे निवेश करके अपने किसी भी गोल को आसानी से पूरा कर सकते हैं और एक मेचोरिटी टाइम के अंदर एक बड़ा फंड आसानी से बना सकते हैं क्योंकि दोस्तों पिछले कुछ टाइम से म्यूचुअल फंड्स स्कीमों के अंदर जो निवेश है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है और अगर आप कम पैसे निवेश करते हैं म्यूचुअल फंड्स के अंदर तो आपको कंपाउंड रिटर्न मिलता है और कंपाउंड रिटर्न से आप एक बड़ा फंड आसानी से बना सकते हैं क्योंकि बैंक एफ की बात हो या फिर पोस्ट ऑफिस की तो सिंपल इंटरेस्ट रेट के हिसाब से आपको ज़्यादा ब्याज दर नहीं मिल पाती है और अगर आपका गोल है जिसे आप पूरा करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इतना बड़ा फंड नहीं मिल पाता है इसलिए दोस्तों अब लोग निवेश करते हैं ज़्यादातर म्यूचुअल फंड्स स्कीमों के अंदर यहाँ पर बाजार का जोखिम ज़रूर होता है लेकिन रिटर्न कंपाउंडिंग के साथ आपका जो पैसा है वो कम पैसा भी एक बड़े फंड में जल्दी कन्वर्ट हो जाता है और दोस्तों जो एल का हम प्लान लेकर आए हैं मल्टी कैप कैटेगरी का उसका रिटर्न ऑल टाइम का नाइनटीन है जबकि पिछले अगर छः महीने की भी बात कर लें तो रिटर्न 20.85 परसेंट है जैसे हमने आपको बताया ये मल्टी कैप कैटेगरी का फंड है यानी यहाँ पर जो पैसा है वो इक्विटी के अंदर 92 परसेंट पैसा यूज़ किया गया है इसके अलावा यहाँ पर अगर हम इक्विटी सेक्टर लोकेशन की बात करते हैं तो फाइनेंशियल सेक्टर और कैपिटल गुड्स के अंदर सबसे ज़्यादा पैसे को निवेश किया गया है लेकिन यहाँ पर टॉप होल्डिंग जिसकी हम बात कर रहे थे उस पर नज़र डालते हैं तो सबसे ज़्यादा पैसा एच बैंक के स्टॉक में निवेश किया गया है करीब साढ़े चार परसेंट इसके अलावा आई बैंक पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रिलायंस इंडस्ट्री यानी देश की बेहतरीन कंपनी उनके अंदर ही इस म्यूचुअल फंड्स का पैसा निवेश किया गया है कुल मिलाकर सिक्सटी फाइव स्टॉक के अंदर यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं कैलकुलेशन की अगर आपको सिर्फ उन्नीस का रिटर्न मिल जाता है और आप लमसम निवेश करते हैं सतहत्तर हज़ार रुपये यानी कि सेवेंटी सेवन थाउजेंड का नाइनटीन परसेंट रिटर्न अगर आपको मिल जाता है तो पाँच साल के टाइम पीरियड में आपको एक लाख छः हज़ार सात सौ उनचास रुपये का कुल रिटर्न मिल जाएगा जबकि सतहत्तर हज़ार रुपये की जो वैल्यू होगी पाँच साल में वो बढ़कर एक लाख तिरासी हज़ार सात सौ उनचास रुपये की हो जाएगी लेकिन दोस्तों अगर हम दस साल के टाइम पीरियड की बात करते हैं तो इस टाइम पीरियड में आपको तीन लाख इकसठ हज़ार का रिटर्न मिल जाएगा और सतहत्तर हज़ार रुपये की जो वैल्यू होगी वो बढ़कर हो जाएगी चार लाख अड़तीस हज़ार चार सौ इक्यानवे रुपये की लेकिन दोस्तों अगर हम बात करते हैं पंद्रह साल के टाइम पीरियड की तो इसमें रिटर्न आपको मिल जाएगा नौ लाख उनहत्तर हज़ार तीन सौ चौरानवे रुपये का और दोस्तों सतहत्तर हज़ार रुपये की जो वैल्यू होगी वो बढ़कर हो जाएगी दस लाख छियालीस लेकिन कंपाउंड रिटर्न से बीस साल में यही पैसा बढ़कर हो जाएगा चौबीस लाख बीस हज़ार छियासठ रुपये यानी कि सतहत्तर हज़ार रुपये की फाइनल वैल्यू आपको मिल जाएगी चौबीस लाख सत्तानवे हज़ार छियासठ रुपये की लेकिन दोस्तों चौबीस साल के टाइम पीरियड में उनचास लाख तीस हज़ार चार सौ चौंसठ रुपये का रिटर्न मिल जाएगा और आपके पैसे की वैल्यू होगी पचास लाख सात हज़ार चार सौ चौंसठ रुपये की दोस्तों ये तो बात हुई कैलकुलेशन की यहाँ पर अगर हम फंड की बात करते हैं एन नेट एसेट वैल्यू के प्राइस की तो यह है इलेवन पैसे फंड साइज़ की बात करें तो छः करोड़ रुपये का फंड साइज़ है इतने पैसे लोगों ने इस प्लान के अंदर निवेश किए हुए हैं मिनिमम आप पाँच हज़ार रुपये से निवेश कर सकते हैं म्यूचुअल फंड्स के गर्म खर्चे यानी कि एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं तो यह है जीरो पॉइंट सिक्स सिक्स परसेंट का यानी
एग्जिट लोड यहाँ पर है एक परसेंट अगर आप 12 महीने से पहले 12 परसेंट यूनिट रिडीम करते हैं तब टैक्स म्यूचुअल फंड्स में 15 परसेंट का होता है एक साल से पहले लेकिन एक साल के बाद अगर आपको एक लाख रुपये से ज़्यादा प्रॉफिट होता है तो दस का एल टैक्स देना होता है और योगेश पाटिल इस फंड को मैनेज कर रहे हैं एल आई की बात करें तो दोस्तों ये काफ़ी पुराना है 20 अप्रैल 1994 को एल आई सी स्टार्ट हुई थी रैंक 20 नंबर पर है एसेट के हिसाब से और ए यू एम करोड़ रुपए है दोस्तों अगर आप लमसम कम पैसे निवेश करके अपने किसी गोल को पूरा करना चाहते हैं तो एल आई के इस प्लान के अंदर कम पैसे निवेश करके भी आप अपने गोल को आसानी से पूरा कर सकते हैं क्योंकि दोस्तों अगर आप अपने पैसे को निवेश करते हैं बैंक के अंदर या फिर पोस्ट ऑफिस के अंदर तो सिंपल इंटरेस्ट रेट आपको मिल जाता है लेकिन अगर आप मैच्योरिटी पर एक बड़ा फंड बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अपने पैसे पर थोड़ा बहुत रिस्क लेना ज़रूरी होता है तभी आप एक बड़ा फंड बना सकते हैं लेकिन अगर आप डायरेक्ट स्टॉक मार्केट के अंदर पैसे को निवेश करते हैं तो यहाँ पर आपके पैसे पर जोखिम बहुत ज़्यादा हो जाता है क्योंकि वहाँ पर आपको ये पता नहीं होता है कि कब किस स्टॉक के अंदर पैसे को निवेश करना है और कब किस स्टॉक से पैसे को निकालना है इसी का सोल्यूशन आपको मिल जाता है म्यूचुअल फंड्स के अंदर यहाँ पर आपको सिर्फ लमसम पैसा निवेश करना है अगर आप बीच में पैसों की जरूरत आपको पड़ जाती है तो आप दोस्तों जब चाहें यहाँ से अपने पैसे को निकाल सकते हैं और आप अपनी जरूरत को आसानी से पूरा कर सकते हैं क्योंकि चाहे से रिटायरमेंट की बात हो बच्चों के हायर एजुकेशन की बात हो या फिर आपके घर खरीदने की बात हो उसके लिए भी आपको एक बड़े फंड की जरूरत होती है अगर आप जॉब स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों कम सैलरी से भी आप थोड़े बहुत पैसे बचा कर के थ्रू निवेश करके भी एक बड़ा फंड आसानी से बना सकते हैं दोस्तों म्यूचुअल फंड स्कीम से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है तो आप हमें जरूर बताइए वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करें अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें धन्यवाद